hoe, hoe had je verwacht uh, om... Uh, uh, hoe, hoe had je verwacht uh, dat een ex serieganger zou zijn? Um. Um. Ja, ik zoek natuurlijk naar... Uh... Want ik... Voor een vrouw had ik daar eigenlijk nog niet over nagedacht. Dat is niet, niet helemaal antwoord op je vraag. Ik ga er even over nadenken omdat ik eerlijk wil antwoorden. En wil weten wat ik daarvoor denk. Oké, okay, wacht. Eerst, eerst dit. Uh, I born in Den Haag. And I lived in Sweet Lake City. Oké. Okay. Merk, waar kijken we nu naar? Uh, we kijken naar een filmpje. Een filmpje waarop we een meisje zien. Ze lijkt heel jong. Hoe verwacht je dat een ex serieganger eruit ziet? Ze heeft sandalen aan. Met, heeft ze sokken daarin? Ja. Nagelak ook. Roze. Is er nagelak in het kalifaat? Een ex serieganger zoals Laura. Laura H. Weet je nog? Uh, ik ben net als het ware binnengekomen in Koeristan. En daar ben ik heel goed ontvangen. Ze zat bijna een jaar lang vast in IS-gebied. Maar vandaag blijkt dat ze heeft weten te ontsnappen. Ah, uh, ik woon in Den Haag. En daar ligt in... Sweet Lake City. Een Nederlandse vrouw van 20 jaar oud, samen met haar twee kinderen. Laura vertelt dat ze zich jaren geleden bekeerde tot de islam. Die haatbruid Laura H. reist met haar man naar Syrië, maar wist uiteindelijk te ontsnappen. Ze zegt door haar man in september 2015 te zijn ontvoerd naar IS-gebied. Laura is bevrijd met hulp van Koerdische strijders. Ja, wat een raar verhaal is dit eigenlijk. Het is een verhaal waar uh, een puzzelstukjes ontbreken. Zou ze echt ontvoerd zijn? I didn't know I was going into Syria. Het is onmogelijk om het verhaal van Laura te verifiëren. De OM neemt het zekere voor de onzekere. Klinkt vrij ongeloofwaardig. Precies. Ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Sindsdien zit ze vast. In heel Nederland vielen de journalisten zo wat over elkaar heen om als eerste bij Laura te komen. Iedereen wilde weten wie ze nu echt was. Maar Laura zweeg tegen ze allemaal. Behalve... En ik zat te denken, Laura H, Laura H. Thomas Ruip, de enige die het echte verhaal hoort. En ik hoorde dat allemaal aan. En het eerste wat ik deed na dat gesprek was mijn chef bellen met de mededeling van... ja, dit kan zo niet in de krant. Want als dit waar is, dan uh, is dat ten eerste heel groot nieuws, maar... Dan moeten we het ook wel heel zeker weten. Want het klonk bijna te, te ongelooflijk om, uh, om waar te zijn. Van audiocollectief Schrik en uitgeverij Dasmag is dit Laura H. De podcast. Oftewel, Laura? Hoe, hoe had je verwacht, uh, om, uh, uh, hoe, hoe had je verwacht uh, dat een ex serieganger zou zijn? Luister op donderdag 29 november naar de eerste aflevering. Maar abonneer je nu al, zodat je zeker niks mist. Ik denk dat dit laat heel goed. Deze trailer laat het al horen, zeg maar. Dat, ik denk, na wat, wat, wat bij uh, de audio walk... Uh, wat je voelde dat jullie aan het onderzoeken waren, wat jullie aan het ontwikkelen waren... wat bij Bob volgens mij allemaal bij elkaar kwam... Bij Laura H. begin je bijna het idee te krijgen van... hé, hey, hier zit een audiocollectief dat een bepaalde vorm... dat zich comfortabel voelt in een bepaalde vorm. Mm-hmm. Je moet het lef hebben om uh, te zeggen... we gaan dit muziekje er doorheen gooien. Mm-hmm. Dat gaan we zo doen. We gaan deze sampletjes over elkaar heen. Er zit, als, je dat, uh, als je die stijl niet beheerst... als je niet uh, durft zo flexibel te spelen met alles wat je tot je beschikking hebt dan kan het ook heel snel potsierlijk worden. Of dan kan het heel snel klinken alsof je iets probeert te creëren wat er niet is. Mm-hmm. Um, en ik denk dat ik dat bij jullie latere werk 
Ook al heb ik misschien persoonlijk meer connectie met het verhaal van Elisa. Mm-hmm. Um, voel ik heel erg dat jullie je ja, eigenlijk heel erg hebben doorontwikkeld in die vorm. Mm-hmm. En dat, de, uh, ja, dat vind ik nog steeds zeldzaam, binnen, zeker binnen de Nederlandse podcastwereld, maar ook internationaal. Er zijn uh, echt die stijl van zeggen, nee, we hebben een verhaal, maar dat verhaal vertellen is één. Maar we gaan echt op zoek naar de allermooiste vorm, de me- bijna meest zintuigelijke, intieme manier om dit verhaal te vertellen. Bijna interactief. Ik bedoel, mm-hmm. uh, het is natuurlijk een lineaire vorm, maar in al jullie werk zit het bevragen van de luisteraar. Zit het stiltes laten vallen voor reflectie van degene die luistert. Zitten kleine plottwistjes die niet alleen maar de soort van Netflix plottwist, narratief plottwist zijn, mm-hmm. maar ook gewoon een, een twist in vorm, een twist in geluidsklank. Uh, toonsoort bijna. Dat uh, zie ik eigenlijk vanaf Bob zie je dat heel erg doorontwikkelen. Ja. Um, en dat spreekt mij heel erg aan. Um, het is ook iets wat zeldzaam is. En ook iets waarvan ik denk het heeft als enige nadeel dat hoe beter je erin wordt, hoe herkenbaarder het wordt. Um, en dat lijkt me ook op een bepaalde manier beangstigend. Zowel de type verhalen die jullie vertellen, waar altijd een soort mysterieuze mm-hmm. vraag in zit, uh, als de vorm van heel erg het spelen met uh, alles wat je, ja, eigenlijk de hele trucendoos die een audio maken yeah. heeft open durven trekken. En dat was ik, nu ik het zo zat te horen, dat ik me ook wel afvroeg van, dat zit allemaal al in Bob. Uh-huh. Dus toen wisten jullie dat al. Dat weet, moeten jullie van jezelf geweten hebben. Die vorm die, die, die werkt. Ik denk dat jullie dat na Bob moeten jullie, kan ik me voorstellen, heel veel verschillende verhalen moeten aan jullie voorbij gekomen zijn. Maar, en, en, en kansen van mensen die met schik wilden werken uh-huh. aan de nieuwe of de volgende. Ja, onze mailbox heeft lang en nog steeds loopt nog steeds vol met. Mensen die schilderijen vinden en onopgeloste raadsels en ja. alle soorten. Maar hoe kwam je dan op Laura H? Um, dat was echt wel uh, uitgeverij. Waarom je daar wel voor? Ja, de uitgeverij Dat Smag kwam daarmee, kwam daarmee af. Wat wij heel stoer vonden, die wouden echt een podcast uitbrengen, gelijktijdig met de uitbreng van het boek van Thomas Rup, dat op dat moment ook nog niet af was. Mm-hmm. Um, dus wij konden dat ook wel beginnen lezen om het verhaal te leren kennen. Maar hoe hij het verhaal structureert is al, is al één uh, ding. Dus, dus wij, wij liepen daar dan naast. Wij hoorden eigenlijk direct tien afleveringen. Wij waren ook heel die rechtszaak er nog bij, want dat was ook super interessant. Ja. Uiteindelijk zijn het drie afleveringen. Ik weet het eigenlijk niet. Of misschien vier. Sla me dood. Minder dan tien, minder dan, dan alles wat er over te vertellen viel. Um, en ik vind, als jij zegt van ja, jullie zoeken de, de beste manier voor een bepaald verhaal, dan denk ik ja, inderdaad, wij zoeken dat. Maar we komen onszelf daar ook wel in tegen. Want het liefst van al had ik bijvoorbeeld Laura H. gemaakt met enkel haar stem en enkel Thomas Rup en enkel haar vader. Mm. Um, om die mensen te laten horen. Wij hoorden, wel, in Bob zaten wij heel erg in het verhaal. En wij hoorden hier niet echt in thuis. Maar ja, je moet wel veel erbij vertellen. Er is voice-over nodig. Um, dus vanaf dat je dat begint te doen, moet je jezelf ook een beetje een rol geven in dat verhaal. En als ik daar nu naar luister, denk ik... Maar wat doen wij daar? Wat hebben wij met dat verhaal te maken of zo? Nee. Dus ik zou dat nu... Ik weet niet hoe ik het nu zou doen, maar ik zou het helemaal anders doen. <coughs> Um, bij El Tarango z- zitten we ook weer als personages in het verhaal. Um, daar klopt het dan wel weer, omdat we wel persoonlijk op, op, op zoek gaan naar, naar een eigen vraag. Maar um, het, is, het is moeilijk om, om aan onze eigen ja, technieken misschien te ontsnappen. Is formule een vies woord? Hm? Is formule een vies woord? Ja, ja. <laughs> ja, want we zijn echt al ook wel allergisch aan, aan gewoon onze eigen clichés en podcast clichés in het algemeen. En die zijn er super snel, zo snel als het podcast, uh, als het podca- podcast publiek groeide, zo snel waren er ook uh, meningen van dit is dan goed en alles moet zes afleveringen zijn. En dat is de ideale lengte. En studies, dit is te lang, dit is te kort ja. en dit is... En pff, ik word en daar allemaal... En kritiek, toch? Ik bedoel, ja. Vocal fry. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. 
Ja, of ja, in ons geval is dan, krijgen we veel ja, meerdere vertellers. Wat gek, ik heb toch liever één host. Dat is het ding. Ja, maar nee, maar we hebben er alle drie. Dus wie dan? Hè? Um, dus ja, dat zijn zo dingen waar we wel naar luisteren enerzijds. Want je uh, publiek is ook... Het is, het is absoluut veel waard wat ze ervan denken, maar zo al die, alles wat zo gaat rond, ja, dit is goed, denk ik, nee, gisteren, het bestond gisteren nog niet. 